Assalamualaikum, Shubhri Ostom Sri Shikha TV Do. Bienai Shubhri Schoolen Pakhoti ke toh mande shakun toh jana chhi. Ami apur kala majar shopari Shikha Bama. Shubhri Shikha TV Do. Amande raske raun chhi shoy. Ebarin shongam, shadno tar shongam. Iti jati jonak bongo bondo shik mujhe bo ramane shay hoyti ha shik shat mas chhi ti bhashon. Jiti toh mande paatho hoyte ekti gorto hishe be upostaapun kora hoyche. ये विषय की हमरा शुद्ध भावे आलोचना में पढ़ाते हैं स्टेक बंदों। शुभ्य शिक्षा की विधो प्रथम ही आमदे जिन्हें इतने हो बे शेख मुजीबो रहमान शंकर के हजार बच्चों ने सिस्टर बांगली बांग्लादेशी स्तोपियों थी शादी नोटार शोभर दी ना यो बॉम्बो बोंध शेख मुजीबो रहमान उन्हें शब्बीस हाले � समस्त किचु तार ये सात मास से भाषण में मधु दिए फुटियो तुला जस्ट एक रचे हैं कि भावे एक तो पुरे ही शे सात मास से भाषण हमने बैठ कर बोलो तार के जाते जो हम बंगो बंदे शेख मुझे बोलो छोपो के जेलने और तो बशो तार बाबा नाम चिरन शेख रुद्रफुल हमान माया नाम सारा खातून तिनी गोपालगंज गोपाल तापर शुभ्री भावे राजनीति दे और उन्हें भूमिका पालन करें। भारत एवं पाकिस्तान ये दुनिया राष्ट्रीय विभाग तो हर पार्ट थे कि बॉम्बे को तो राजनीतिक जीवन उन मुची तो हुए चलो। ये आगे तो नहीं हाई स्कूल जीवन थे कि राजनीति करे चले किंतु शत्रुक राजनीति को हित प्रकार करे चलो हमारे भाषण � ताजे राजनीतिक जीवन के जीती हाँ, शेठी पुरजुनों जो मैं बोले बोला जाए, तीनी होच्छे न हजार बच्चों, हजार बच्चों ले सिरिस्तो बागाली, हमरा बंगलों बंदों से एक मुझे वो रहमान है, कई भाषण के विस्तृषण करने लगे, तर्ती तीव्र खातो ग्रंथों रोए चें, जमान अश्मा तापतो जीवनी ग्रंथे, तर राजनीति सर्वशेष एक टी ग्रंथों प्रकाशित हुए चें तार चीन ब्राह्मण ने एक टी ग्रंथों प्रकाशित हुए चें शुभियो शिक्षा के बिंदुरां हमरा यही बंगाली जो अश्वम अश्वम शाहसी अश्वम ही शाहसी पता चिलो शेविशु का हमने जानी तेरी मनुष्य चौहान को शरण जाते शुंगे शोभर बहुत हों बांग्लादेश भाषण दिए चले छेड़ा थे कि बुझा जाए जेतिनी बांग्ला भाषा एवं बांग्लादेश के मनुष्य के तिनी बहुत रुप भालो बचें शुभियो शिक्षा के बिंदु हमरा बेशकीस तरह तो आलोचना ना करे आम्र एक हम चोले जबो एवारे शुभनाम शरण दर्शन राम ए भाषण के पूर्व को था की चिलो तो मैं जाना जो उन्नीस उन्नीस शत्रु शाले गणों को था हुए चिलो शे उन्नीस उन्नीस शत्रु शाले गणों को था ने समय हमारे आयुष खान अथवा सामुरी शासन जिन्हें पाकिस्तान के सामुरी शासन जिन्हें चालू करे चले शे आयुष खान कमोता जो तो हमार पोर्टे के यार यार खान कमोते आशे यार यार खान कमोते ऐसे ही तीनों उन्नीस शत्रु शाले शादार में बात चंद रहे जे उन्नीस शत्रु शाले शादार में बात चले आउने के नित्ति � हायना अथवा हायना तो यह भी अपना कि तो खमोता दिन दिन में नट्टा हो बना करे तो ने घोषणा दे रहे हैं जब मार्च से तीन तरीके ओदिवेशन बोझ बे कि तो हटात करे मार्च से एक तरीके तीन ओदिवेशन मोंड दो करे दे रहे हैं तो अपने पूर्व बांग्लादेश आधार मानुष टा आंध्रों ने फेटे उठ ले तर स्लोगान के � शेख प्रेक्षा पटे उन्नीस शैक्षणिक तुष्टाले दुई मार्च तक के जातीय जनक बॉम्बों में दुष्ट मुझे बोल रहा हूँ आश्वासन जो कांग्रेस ने डाल दिया शेख आश्वासन जो कांग्रेस की तो जो चीज़ रुपए चीज़ मार्च को जमता हो शेख आश्वासन जो कांग्रेस ने मार्च में शात मार्च बांगली जातीय दीप्ति � तत्कालीन समय रेसपोर्स मजार वर्तमान सौर अधिक उत्तरे ठीक शेष समय पर आए दस लाख लोगों के जमाएं हुए चलो ये भाषण ठीक होने के लिए बोले चल ये ठीक कोनो भाषण में मोनो में ठीक कोबिता क्यों ना कोनो राष्ट्र प्रधान ओलिंग की तो वक्तों पे तो सुंदर करे ये तो पूर्व व्यवस्था पर उपलब्ध पर नहीं एक मात्र 
তিনি ছিলেন আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি জাতির অভিসংবাদিত নেতা এই অভিসংবাদিত নেতার সেই সাত মাসের ভাষণটিকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই ভাষণটিকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দু হাজার সতেরো সালের তিরিশ অক্টোবর ইউনেস্কো ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্ট রেজিস্টারে এটিকে স্থান করে দেয় যার ফলশ্রুতিতে আমরা বুঝতে পারছি এই ভাষণটির কতটুকু গুরুত্ব এবং মাহাত্ম্য বহন করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই ঐতিহাসিক সাত মাসের অগ্নিজরা ভাষণ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব এবং সেই ভাষণটি ব্যাখ্যা করব যে ব্যাখ্যা থেকে তোমাদের পরীক্ষায় জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক এবং সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর দিতে তোমাদের অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করবে আমরা তোমরা একটু বইটা সামনে নেবে তোমাদের সাহিত্য কণিকা বই থেকে এই যে বইটা দেখতে পাচ্ছ এই সাহিত্য কণিকা বইয়ে তোমাদের লিপিবদ্ধ রয়েছে পেজ নাম্বার আমাদের যে এই ভাষণটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে একত্রিশ পৃষ্ঠা তোমরা এখান থেকে দেখলে পেয়ে যাবা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রথমেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই ঐতিহাসিক সাত মার্চে সেই ভাষণের রেসপোস ময়দানের যেটা উত্তর প্রান্তে সে একটি মন ছিল সেই মঞ্চে এসেই তিনি এভাবে দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে কিন্তু তিনি শুরু করলেন ভাই আমার আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে অর্থাৎ আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে এটার মানে হচ্ছে যে আমরা কিন্তু সেই উনিশশো সাতচল্লিশ সাল থেকে কিন্তু আমরা রক্ত দিতে শুরু করেছি তৎকালীন সময় সেই পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীরা কিন্তু আমাদের প্রথম ভাষার প্রতি আঘাত ফেলেছিলেন সেই ভাষার প্রতি আঘাত না থেকে শুরু করে উনিশশো বাউন্ন উনিশশো চুয়ান্ন উনিশশো আটান্ন উনিশশো বাষট্টি উনিশশো ছেষট্টি উনিশশো উনসত্তরের এই যাবতীয় ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে তারা কিন্তু আমাদের নিষ্কর্ষিত করেছে তারা ছিল শোষক শ্রেণীর মানুষ আর আমরা ছিলাম শোষিত অর্থাৎ তারা সব সময় আমাদেরকে শোষণ করেছেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই লাইনগুলো তোমাদের ব্যাখ্যা আসবে অর্থাৎ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসবে তারপর বলেছেন আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায় বাংলার মানুষ বাঁচতে চায় বাংলার মানুষ তার অধিকার চায় কি অন্যায় করেছিলাম নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচন মানে হচ্ছে উনিশশো সত্তর সালে সে সাধারণ নির্বাচন নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আউলিকে ভোট দেন আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলব এদেশের মানুষ অর্থনীতি রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় তেইশ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার রক্তচার বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস তেইশ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষ নৌনারী আত্মনাদের ইতিহাস বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে তেইশ বছর কেন উল্লেখ করেছেন উনিশশো সাতচল্লিশ সাল থেকে শুরু করে উনিশশো সত্তর সাল পর্যন্ত এই টাইমটুকু হচ্ছে তেইশ বছর এই তেইশ বছরের দীর্ঘ করুণ ইতিহাস আমাদের রয়েছে কেননা উনিশশো সালে তারা আমাদের প্রথম আঘাত এনেছে আমাদের মাতৃভাষার প্রতি তারপর উনিশশো সালেও কিন্তু আমাদের অনেক মানুষকে তারা নির্বিচারে হত্যা করেছে উনিশশো সালের ভাষা আন্দোলনের সময় যে উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে তোমরা জানো সালাম বরগদ জব্বার সফিয়ার এবং নাম জানা জানা অসংখ্য শহীদ কিন্তু ভাষার জন্য জীবন দিয়েছিলেন তারপর আমরা উনিশশো চুয়ান্ন সালে যুক্ত কোন নির্বাচন হয়েছিল যে নির্বাচনে কিন্তু আমরা জয়লাভ করে গতিতে বসতে পারিনি তারপর উনিশ হঠাৎ করে উনিশশো আটান্ন সালে আয়ুব খান কর্তৃক যে সামরিক শাসন চালু হলো এই সামরিক শাসনের আমরা শিকার হয়েছিলাম এই সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে আমরা নিষ্কেষিত হয়েছিলাম উনিশশো বাউন্ন সালে শিক্ষা আন্দোলনে আমাদের অনেক মানুষকে হত্যা করেছে শিশুটি ছয় দফ উত্থাপন করেছিলাম সেই ছয় দফাকে তারা গোলর্টিত করেছে অনসত্তরের গণভ্যুথানের সময় তারা অনেক মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে উনিশশো সালে নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করেছি আমরা ক্ষমতায় আসতে পারিনি এই যে দীর্ঘ তেইশ বছরের যে করুণ ইতিহাস বেদনাদায়ক যে ইতিহাস আমাদের বাঙালি জাতের যে করুণ ইতিহাস সমস্ত কথাগুলো কিন্তু সেই প্রাণের কথাগুলো প্রাণের স্পন্দনগুলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবার রহমান সেদিন আবেগ মন্ডিত ভাষায় কিন্তু সেদিন রেসপোর্স ময়দানে প্রকাশ করেছিলেন তারপর তারপর লেখক বলেছেন অর্থাৎ আমাদের জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন উনিশশো বাউন্ন সালে রক্ত দিয়েছি উনিশশো চুয়ান্ন সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে আমরা গতিতে বসতে পারিনি উনিশশো আটান্ন সালে আয়ুব খান মার্শাল জারি করে দশ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে উনিশশো ছেষট্টি সালে ছয় দফা আন্দোলনে সাত জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এই সাত জুন হচ্ছে ছয় দফা দিবস আজকে সাত জুন এই সাত জুন হচ্ছে ছয় দফা দিবস এটা মনে রাখা 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখানে একটা কথা বলেছেন আমি প্রধান মন্ত্রিত্ব চাই না আমি দেশের মানুষের অধিকার চাই অর্থাৎ তিনি এখানে কিন্তু তার ক্ষমতাটাকে বেশি প্রাধান্য দেনি এখানে তিনি মানুষের এবং জনজীবনের কথা চিন্তা করেছেন দেশ মাতার কথা তিনি চিন্তা করেছেন আমি পরিষ্কার করে বলে দেওয়ার চাই যে আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্ট কাছারি আদালত ফৌজদারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই জাতির জন্য অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য কিন্তু একটি দিক নির্দেশনামূলক কথা বলেছিলেন যে কি করতে হবে কি করতে হবে না সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত প্রদান করেছিলেন কিন্তু সেই সাত মাসের ভাষণে তিনি কি বলেছিলেন আজ থেকে বাংলাদেশের কোর্ট কাছারি আদালত ফৌজদারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে গরিবের যাতে কষ্ট না হয় যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেই জন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো হরতাল কাল থেকে চলবে না রিক্সা গরু গাড়ি রেল চলবে লঞ্চ চলবে শুধু সেক্রেটারিয়েট সেক্রেটারিয়েট মানে হচ্ছে সচিবালয় শুধু সেক্রেটারিয়েট সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্ট জজ কোর্ট সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর ওয়াবদা ওয়াবদা হচ্ছে যে পানি এবং বিদ্যুতের ওয়াবদা কোনো কিছু চলবে না আঠাশ তারিখে কর্মচারী গিয়ে বেতন নিয়ে আসবে পরীক্ষায় কিন্তু মাঝে মাঝে আসে যে কর্মচারীরা কয় তারিখে গিয়ে বেতন নিয়ে আসবে সেটা হচ্ছে আঠাশ তারিখ এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয় আর যদি একটি গুলি চলে আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ ঘরে তোল তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তোরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে এ কথাটা কেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে তিনি যখনই স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন তখন সেই পশ্চিম পাকিস্তানের হাতার বাহিরে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবেন সত্যি তাই হয়েছিল উনিশশো সালের উনিশশো সালের পঁচিশ মার্চ যে তারা অপারেশন সাসলাইন চালিয়েছিলেন ঠিক সেই সময় কিন্তু বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন যে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এই জন্যই সে ছাব্বিশ মার্চ প্রথম পহরে কিন্তু তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে ফেলেছিলেন তার বন্ধু জহুর আহমেদ চৌধুরীর কাছে কিন্তু স্বাধীনতার সেই টেলিগ্রামের মাধ্যমে কি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে ফেলেছিলেন যে এই ভাই হতো আমার শেষ বাড়ি আজ তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন এভাবে তিনি কিন্তু এটি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে ফেলেছিলেন তারপরেই কিন্তু সেদিন রাতেই কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আমরা ভাতে মারবো আমরা পানিতে মারবো তোমরা আমার ভাই তোমরা বেড়াকে থাকো কেউ তোমাদের কিছু বলবে না অর্থাৎ এখানে কিন্তু সেনাবাহিনীর সম্পর্কেও বললো যে তোমরা ভেড়াকে থাকো কেউ তোমাদের কিছু বলবে না কিন্তু আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবে না তখন এই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ছিল মাত্র সাত কোটি কবি এখানে আমাদের শেখ মুজিবুর রহমান বলছেন আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না অর্থাৎ আমরা তো প্রথম থেকে মরতে শিখেছি সে উনিশশো বাহান্ন সাল থেকে আমরা প্রতিবাদী জাতি হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে আখ্যা দিয়েছি আমরা তো তখন থেকে রক্ত দিয়েছি অতএব আমরা আর এগুলো ভয় করি না আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন আমরা আওয়ামী থেকে যোগ দূর পারি তার সাহায্য করতে চেষ্টা করব যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছে দিবেন আর এই সাত দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছে প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দিবেন সরকারি কর্মচারীদের বলি আমি যা বলি তা মানতে হবে তিনি এখানে কঠিন ভাবে বলেছিলেন যে আমি যা বলি তা মানতে হবে যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো কেউ দিবে না শুনুন মনে রাখবেন শত্রু বাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মতো আত্মকলহ সৃষ্টি করবে লুটতরাস করবে এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান বাঙালি অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর আমাদের জন্য বদদান না হয় মনে রাখবেন রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শুনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে পরীক্ষায় এই প্রশ্নটাও আছে যে তৎকালীন সময়ে সেই অসহযোগ আন্দোলন যখন চলছিল ব্যাংক কয়েক ঘন্টা খুলেছিল দুই ঘন্টা খোলা ছিল যাতে মানুষ তাদের মাইনের পত্র নিতে পারে পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালানো হতে পারবে না অর্থাৎ আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তান থেকে একটি টাকা বা একটি পয়সাও যাতে সেই পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার না হতে পারে সেদিকে তিনি কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশিদের সাথে দেয়া নেওয়া চলবে না কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয় বাঙালিরা বুঝে সুঝে কাজ করবেন প্রত্যেক গ্রাম প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দিব এদেশের মানুষকে মুক্ত করেছে আরো ইনশাল্লাহ 
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের এই ভাষণটি বঙ্গবন্ধু সেই ঐতিহাসিক সাত মাসের ভাষণটি আমাদের বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম সপ্তম তফসিলে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এছাড়া আমাদের এই ভাষণটি কিন্তু অনেক মূল্য বহন করে আমাদের এই ভাষণটি কিন্তু অত্যন্ত আবেগ এবং ভাষায় এত সুন্দর ভাষণ যে পৃথিবীর ইতিহাসে এত সুন্দর ভাষা আর খুঁজে পাওয়া যায় না সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি প্রথমে একটু বলে নিচ্ছি যে আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বলেছিলাম এই জন্য তিনি বঙ্গবন্ধু উপাধিটি পেয়েছিলেন উনিশশো সালে আর জাতির জনক উপাধিটি পেয়েছিলেন তিনি উনিশশো সালের দোসরা মার্চ তিনি এই দুটি উপাধি পেয়েছিলেন আর বঙ্গবন্ধু উপাধিটি পেয়েছিলেন তুফায়ল আহমদ কর্তৃক আর উনিশশো একাত্তর সালে দুশো মার্চ প্রতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কর্তৃক জাতির জনক যে উপাধি পেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে আসম আব্দুলক কর্তৃক সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের এই আমাদের যে গল্প হত্যা আমরা যে আলোচনা করলাম এবারের শূন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম এই ভাষণটির মধ্য দিয়ে তোমরা যতটুকু জানতে পারলা তোমাদের জ্ঞানমূলক অনুধাবন এবং সৃজনশীল প্রশ্নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে আজ আর নয় হয়তো অন্য কোনো দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ